सेंचर दाल वाले जिस नारायण आदमी रहे थे थैंक यू सीएम सर बस भाई वो है ना किसे ये है ना स्टार्ट चेंबर्टे स्टार्ट जस्टर मेरो के अंते कितना कुछ गुड लिखा पहले मीडिया मीडिया में चला पहले रोके रेडी अब मैं पीपल्स लीडर जय जगन जय जगन पीपल्स सीएम एपीसीएम पीपल्स सीएम एपीसीएम पीपल्स इतना क्या है ना रामू 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 விஜயவாடலோ निराहार दीक्षा निर्वाहिन सामु आइना पढ़ के अपड प्रबुद्ध तो हम संधान सरकार लेकर पहुँचे में मु सेल्टा वर्क की गुड़ा आंदोलन जैसा मु यूनिवर्सिटी एक गुड़ा आंदोलन जैसा मु शिवर की अपड पे प्रबुद्ध तो मु क्या मंत्री आरो माँ को मेरो नीट कोचिंग फीस कोण्डी में नीट कोचिंग फीस किंदा वाता नीट ल Apalu malu, mana jila adikar itu, wal itu, jila apad apad perahu itu, mana anda itu kalisna gula, maku, oka R E nello perahu itu cutu kal kalar gelar ceriin tarawa ata apad apad perahu itu mukia menteri, mik ronde samsral fees, memu istama jepe apad jiwa isu je saru, jiwa isu je sen tarawa ata apad perahu itu, adikaram veli itu, entah tak kotap perahu itu, adikaram logo cindi, pur mana prasita mukia menteri, jagan mohon redi kar adikaram logo cindi, apad मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का और पादे यात्रा निर्वाचन समय हमलों में पलू मार्ग का डंडा जरूरी नहीं है आप लोग मुख्यमंत्री और रोकते हैं ना रो नेनु मी सामान्य समस्या ने मदद नहीं सुस्ना रो नेनु बिन्ना नेनु ना ना नौका मार्ट ना रो आ माना प्रवृत्ति में अधिकार हमला कराएंगा नहीं मी समस्या पूर्ति का परिश्र और इनका माना जिला एमपी का रामिना शर्टी का वोड़ा मामले मुख्यमंत्री दुष्कर्म केस के लारो ये देता जीवो उन्हें जीवो अमला वोड़ा मिले तो मैं मो जीवो अमला वो कुंडा जीवो ये वो कुंडा मैं मो जाइन आओ ले मैं रणवेल पद्धति दिलो मैं जाइन आओ ले मैं जब भी इनका बयान दलो ना उन्ना वोड़ा ले दो मेरो एडमिशन तीस कौन दी एडमिशन तीस कौन दाता मेरे को मल्ला मेरे मो रोने हमसाल फिर अलग है ना अच्छा लगा चेस्ट हमारे जब छेप आरो जीवो वो अच्छी ना वो का सांस्कृतिक तरह आता माँ को ये देते उनका डबल आ डबल रिलीज़ आना जरूरी नहीं आदि गुड़ा ये प्रस्तुत प्रवृत्ति में आज जीवन अमल चेंज आना जरूरी नहीं आ Malo kan teman di bidang lo, apat lo, ek adik lo, ceri, apat lo, bi adik lo, ceri, fizikal cut kau le ni, awas selalu perhati naro. Ida bishun mau apat lo, padre atau nama mukjiaman dekat district court pes kelam mau. Waktu dia nara nenun nana, nenun binna, nenun. I am 2015, 2016 batch, 2015 batch student. 
who joined again in 2018 batch. Uh, first of all, I am very thankful for the media person, all of you who have come to us and supported us and conveyed our message to the people how much we, we are struggling, how much we were struggling till now. We have joined in 2015 batch based on the interim orders, but because of the uh, mistake of some other body like MCI and all, we students have struggled and we have faced a loss of three years. After that, again, after a lot of struggle, lot of struggle going to the each and every government, the, whatever the government w was there that time, we struggled, we, we went to the hunger strike and we have done a lot. Finally, uh, there was not proper justice given to us. Again, they, uh, the previous government, they told us that uh, we have to write NEET again and then we will be taken. We, I am particularly a category student in 2015 batch. Now, considering that, with all that struggle, again, studying and writing was very difficult for me. Still, with the support of the government, somehow I came again and joined in 2018 batch in B category. But a government, uh, Jagan Mohan Reddy sir, CM, CM sir, Jagan Mohan Reddy sir, he, he really assured us that how he will be helping us and how he will be taking care of us. He has been always helpful for us, even though the government was not there, they have already been uh, supporting us from long back, saying that they will be helping us. And after joining, they have almost, almost all the fees they have provided to us. We are really thankful for the uh, each and every body of the government, uh, from Amjad Basha sir, uh, Avinash Reddy sir, CM Jagan Mohan Reddy sir, who have shown a tremendous support to us, even our management in all these things, even our management, they have supported us, uh, assuring us for any any sort of struggle, whatever, whatever we were going through, they were always there with us. I am only thankful to our CM sir because he he was like a fatherly figure. He has already been, uh, he was always been supportive to us. And uh, uh, first of all, uh, in the 2018, uh, within, within few days, uh, the geo was passed and the money was released for the first two years and after that uh, because of the covid we could uh, the government assured that all the uh, years fees will be given to us but because of the covid reason we, uh, there was a delay now in the final year it was very difficult for us to focus on our studies to write the exams but still uh, we went to the government with lot of uh, hope now the government has supported us by Within, within two to three months, the government has resolved our issue by giving remaining fees to us. For this, we are very thankful for CM sir. Uh, he has... Media Swadarla Kandar Kuda Namaskaralu. Marivala Yi. Press meet Yaka Mukhya Udesham. Iroju Manavaya Sarjila Kadapalonde Fatima Institute of Medical Sciences Yaka Rendvela Padahidu Padharu Samaninchina Batch with Samaninchina Vidhyatini Vidhyatulaka Samaninchi Mari Mundaga Fatima Vidhyatini Vidhyatula Tarfunchi Mari Mukenga Minority Sodara Sodar Nulitarfunchi Mari Gaurava Mukhyamantri Gariki, Sri Vaya Jagan Mohan Degariki, Nahude Puroka Danyadal Telias Kuntanano Waka Manavatuan Galina Naiku to Yevidanga Untadante Daniki Nidarsanam Mana Mukhyamantri, Sri Vaya Jagan Mohan Degarani, Manam Garvanga Chapkals and Ausram Kodam Indigate Pre Ma Vidhatini Vidhatil Andarguda. Niko clear cut ka ipurke vivarin chadam jarigindi. Nijanga wal padina badalu wal a families padina badalu Nijanga waka middle class family below middle class family Kuntum Kutumbalun Chivachina e Vithyatini Vithyatulu Waka doctor Kavalante Nijanga wala Chirakala Wanchadi Talidan Rulaka Chirakala Korika Na Kuruku, Na Kuturu, a doctor Nichial and Chipi. May the Alanti, Yeno Ashea Lato, Marrenduela, Padahidu, Padharlo, Marie Vithyatin, Vithyatil under Kuda, 
ఈ ఫాతిమా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో వాళ్ళ అడ్మిషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల సమ్ కోర్ట్ ఆర్డర్స్ వల్ల మరి ఆ వీళ్ళ అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా క్యాన్సల్ క్యాన్సల్ కావడము మరి వాళ్ళ అడ్మిషన్స్ అన్నీ అక్కడ క్యాన్సల్ అయిపోయిన తర్వాత మరి ఆ విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా ఆందోళన పడి మా భవిష్యత్ ఏంటి మేమందరం కూడా డాక్టర్ కావాలని చెప్పి ఎంతో కళలతో మరి ఇన్స్టిట్యూట్లో మేము చేరాము మా భవిష్యత్ ఏంటి అని చెప్పి మరి సుప్రీంకోర్టుని కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది మరి అక్కడ కూడా వాళ్లకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరగని పరిస్థితి మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్లకు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేక మరి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మరి వాళ్ళు అనేక ఉద్యమాలను చేయడం జరిగింది మరి ఆ పదహైదు పదహారుకు సంబంధించిన విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా నిజంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు అనేక ఉద్యమాలు క్రమేణా కడప నగరం నుంచి స్టార్ట్ చేసి మరి విజయవాడ వరకు అనేక ఉద్యమాలు చేసి సుమారుగా నలభై ఐదు రోజులు రిలే దీక్షలు కూడా విజయవాడ నగరంలో చేయడం జరిగింది మరి అన్ని ఉద్యమాలు చేసినా కూడా మరి గత ప్రభుత్వం స్పందించలేదు మరి ఆనాటి ప్రభుత్వంలో ఉండే నాయకులను అనేక మంది అధికారులను మరి వాళ్ళు చెప్పులు అరిగిపోయినట్టు ఇప్పుడే చెప్పాడు అబ్బాయి చెప్పులు అరిగిపోయినట్టు మేము అధికారుల వద్దకు వెళ్ళాం నాయకుల వద్దకు వెళ్ళాం మా మొర విన వినండి మాకు న్యాయం చేయండి మేము డాక్టర్ కావాలని ఎంతో కళలు కన్నాము మా తల్లిదండ్రులు కళలు కన్నారు మీరు డాక్టర్ కావాలని చెప్పి మా అర్ధాంతరంగా మా చదువులన్నీ కూడా ఆగిపోతున్నాయి మాకు న్యాయం చేయండి అని చెప్పి మరి అనేక సందర్భాల్లో నాయకులను కలవడం జరిగింది కానీ ఏ నాయకుడు కూడా స్పందించలేదు మరి వాళ్ళకు గత్యంతరం లేక నిజంగా సెల్ టవర్స్ ఎక్కి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి మాకు వేరే శరణం లేదు ఆత్మహత్య శరణం అని చెప్పి కూడా మరి ఆ స్థాయికి వాళ్ళకి వెళ్ళి మరి ఆ రోజు వాళ్ళు సెల్ టవర్లు ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరిగింది మరి ఆ స్థాయికి ఆ పీక్ స్థాయికి ఆ ఉద్యమం వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఆనాడు ఆ ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రభుత్వంలో ఉండే నాయకులు మరి అప్పుడు స్పందించి మరి అప్పుడు ఈ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులందరినీ కూడా పిలిపించి మరి ఆ రోజు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఎవరు కూడా భయపడద్దండి నేను మీకు అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటాను నేను మీకు డబ్బు మీకు పూర్తి స్థాయిలో ఫీజులు చెల్లించి మీకు చదివిస్తానని చెప్పి వాళ్ళకు అందరికీ కూడా నమ్మబలకడం జరిగింది పాపం వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి మాకు పూర్తి స్థాయిలో ఫీజులు చెల్లించి మా విద్యను కొనసాగిస్తాడు మాకు డాక్టర్లు చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో సంతోషపడి మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఉద్యమాన్ని విరమించుకోవడం జరిగింది మరి తీరా అనేక సందర్భాల్లో సంత సంప్రదింపులు సంప్రదింపులు అయిన తర్వాత మరి తీరా మళ్ళా వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే మళ్ళీ మీరు నీట్ ఎగ్జామ్ రాయండి నీట్ ఎగ్జామ్ రాసి మీరు మళ్ళీ సీట్లు సంపాదించుకోండి మరీ మీ మళ్ళీ మీరు సీట్లు సంపాదించుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో నేను ఫీజులు చెల్లించి మీకు చదివిస్తానని చెప్పి మరి పాప మా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా మాట చెప్పడం జరిగింది మరి ఆ మాటకు అనుగుణంగానే మరి ఆ విద్యార్థులు నిజంగా ఎందుకంటే ఒకటిన్నర సంవత్సరము వాళ్ళు ఉద్యమాలు ఉన్నారు కాబట్టి విద్య మీద ఎక్కువ ధ్యాస పెట్టలేకపోయారు కాబట్టి మరి ఇమీడియట్గా నీట్ ఎగ్జామ్స్కు వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి నీట్ ఎగ్జామ్ రాసి మరి వాళ్ళు సీట్లు సంపాదించుకోవాలంటే చాలా కష్టమైన పని మరి కానీ పాపం విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా బాగా కష్టపడి ఆ నీట్ ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది కానీ దురదృష్టవశాత్ ఏంటంటే గతంలో రెండు వేల పదహైదు పదహారులో చాలామంది మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏ కేటగిరీలో వాళ్ళకి సీట్స్ వచ్చాయి ఏ ఏ కేటగిరీ సీట్స్ అంటే మీకు అందరికి కూడా తెలుసు ఎంత ఫీజు పదివేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలతో వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చదవాల్సిన విద్యార్థులు మరి ఈ ఉద్యమాల్లో పడి మరి వాళ్ళు సెకండ్ టైం నీట్ ఎగ్జామ్లో సరిగా ప్రిపేర్ కాక మరి వాళ్ళు సరిగా రాయక మరి ఏ కేటగిరీలు వచ్చిన వాళ్లకు 
మరి రెండోసారి నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే వాళ్ళకు బి కేటగిరీలో సీట్ రావడం జరిగింది అంటే ఒక్క తేడా చూడండి ఏ కేటగిరీ సీట్కి వస్తే పదివేల రూపాయలతో ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు డాక్టర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అదే బి బి కేటగిరీ సీట్స్ వస్తే పన్నెండు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల రూపాయలు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి పాపం వాళ్ళు ఏ కేటగిరీలో వచ్చిన విద్యార్థులకు నెక్స్ట్ టైం బి కేటగిరీలో సీట్ రావడం వల్ల మరి వాళ్ళందరూ కూడా బిలో పావర్టీ లెవెల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఆ బి కేటగిరీ ఫీజర్స్ చెల్లించలేని పరిస్థితి పన్నెండు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం చెల్లించి ఆ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు చదివించలేని పరిస్థితిలో మరొకసారి మళ్ళీ అప్పుడుండే ప్రభుత్వ అధికారులకు అప్పుడుండే నాయకులందరూ కూడా సంప్రదించడం జరిగింది అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము చదివిస్తానని చెప్పిన వ్యక్తి మళ్ళీ తీరా ఒక జీవో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మరి ఆ జీవో 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 ఆర్టీ నెంబర్ వన్ వన్ జీరో డేటెడ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి నెలలో ఒక జీవో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ జీవోలో ఏం చేశారంటే రెండేళ్ల ఫీజు మాత్రమే మేము చెల్లిస్తాము అని చెప్పేసి జీవో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే విద్యార్థులు విద్యార్థులకు మీరు పోయి జాయిన్ అయిపోండి మీ కాలేజెస్లో నేను మీకు చదివిస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చిన తర్వాత నిజంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండే వ్యక్తి మాకు మాకు హామీ ఇచ్చారు కాబట్టి బి కేటగిరీలో మాకు సీట్లు వచ్చినా కూడా మేము పోయి జాయిన్ అయితే మాకు పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు ఫీజు చెల్లిస్తారని చెప్పి ఒక నమ్మకంతో ఒక విశ్వాసంతో మరి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి జాయిన్ అయిపోయారు కాలేజ్లో కాలేజ్లో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని నెలల తర్వాత ఈ జీవో రిలీజ్ కావడం జరిగింది తీరా జీవో రిలీజ్ అయిన తర్వాత జీవో రిలీజ్ రిలీజ్ జీవో చూస్తే కేవలం రెండేళ్ళ మాత్రమే ఫీజు ఇస్తామని చెప్పి మరి ఆ జీవోలో పొందుపరచడం జరిగింది మరి ఆ జీవో ఇచ్చిన వాళ్ళు ఫిబ్రవరి నెలలో జీవో ఇస్తే మరి ఏదైనా ఫీజులు చెల్లించారంటే ఆ రెండు రెండేళ్ల ఫీజులు కూడా చెల్లించలేదు మరి అట్లే ఆ బకాయిలు కేవలం నామ్కే వాస్తే మాత్రమే ఆ జీవో రిలీజ్ చేసేసి మరి తీరా తర్వాత ఎన్నికలు వచ్చాయి మళ్ళీ ప్రభుత్వం మారింది మన ప్రభుత్వం వస్తానే అధికారంలోకి వస్తానే మళ్ళీ విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా మా వద్దకు రావడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం మాకు పూర్తిగా అన్యాయం చేసింది పూర్తి స్థాయిలో మాకు చదివిస్తానని చెప్పడం జరిగింది కానీ జీవో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది జీవోలో కూడా రెండేళ్ళ ఫీజు కట్టామని చెప్పారు కానీ జీవో ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంతవరకు మాకు ఫీజులు కూడా చెల్లించలేదు అని చెప్పి మరి ఆ రోజు మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది వెంటనే మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను మరి ఆ రోజు జవహర్ రెడ్డి గారు సీఎంఓలో ఉన్నారు జవహర్ రెడ్డి గారికి ఇంకొకరు మురళీ గారికి ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను మరి నన్ను మా పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ వైఎస్ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారిని మరి మేనేజ్మెంట్ని విద్యార్థిని విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులను కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఇమీడియట్గా ఈ ఈ ఏదైతే ఆ జీవోకు సంబంధించిన డబ్బుల్ని రిలీజ్ చేయండి వెంటనే ఈ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయండి అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది వెంటనే మరి ఆ ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల సమక్షంలో మేనేజ్మెంట్ మరి అధికారులు మరి అదేవిధంగా మన విద్యార్థిని విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులను వెంటనే సమావేశపరిచి వెంటనే ఆ అమౌంట్ సంబంధించి మరి ఏదైతే పదమూడు కోట్ల రూపాయలు మరి ఆ రోజు రిలీజ్ కూడా చేయడం జరిగింది తద్వారా మరి ఇక్కడ ఉండే విద్యార్థులకు అందరికి కూడా ఫీజు కూడా చెల్లించడం జరిగింది వేరే చోట అడ్మిషన్స్ తీసుకున్న విద్యార్థులకు కూడా మరి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన ఫీజులని కూడా వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మనకు అందరికి కూడా తెలిసిన విషయమే కోవిడ్ రావడము మరి ఈ విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళ విద్యను కొనసాగిస్తూ మరి మొన్నటికి మొన్న సెప్ సెప్టెంబర్ నెలలో బహుశా సెప్టెంబర్ నెలలో మరి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా మరి నా వద్దకు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ అవి అవినాష్ రెడ్డి గారికి రావడం జరిగింది సార్ మాకు గత ప్రభుత్వంలో కేవలం రెండు సంవత్సరాల ఫీజు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇవాళ మాకు ఇంకా మేము ఫీజులు చెల్లించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మా మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు ఫీజులు కట్టమని మరి మా పరిస్థితి లేదు మా మా ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు మా కు మా పేరెంట్స్ ఆ ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు మరి ఆ రోజుల్లో కూడా ఎప్పుడైతే ఈ సమస్య జరుగుతుందో వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఉద్యమాలు చేస్తున్నారో మరి ఆనాడు కూడా అనే రెండు సార్ రెండు రెండు సందర్భాల్లో ఈ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నేను అప్పటి మన 
మన నాయకుడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తున్న సందర్భంలో మరి రెండు సందర్భాల్లో ఈ విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా మరి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా కలవడం జరిగింది మరి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఖచ్చితంగా మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మేము ఖచ్చితంగా మీకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేస్తానని చెప్పి ఆ రోజు ఆయన మాటివ్వడం జరిగింది మరి ఈ సందర్భంలో మరి సెప్టెంబర్ నెలలో మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది మరి అప్పుడు మనం వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది మరి ఈ విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఎన్ని సంవత్సరాల ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉందంటే మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల ఫీజు వాళ్ళని చెల్లించాల్సిన ఉంది అని చెప్పి ఆ మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది తద్వారా మరి నేను మా పార్లమెంట్ సభ్యులు మరి విద్యార్థిని విద్యార్థి కూడా మేము సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలంగా స్పందిస్తూ ఖచ్చితంగా మనం ఆ రోజు నేను పాదయాత్రలో ఉన్నప్పుడు నిజంగా విద్యార్థిని ఇద్దరులకు పూర్తిగా అన్యాయం జరిగింది మరి ఆ ప్రభుత్వం మరి వాళ్లకు పూర్తి స్థాయిలో ఒక నమ్మకం విశ్వాసం కలిగించి మరి ఆ నమ్మక ద్రోహం చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా మనం పూర్తిగా వాళ్ళకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి మరి వెంటనే సీఎంఓలో ఉన్న అధికారులకు అందరికీ కూడా సమావేశపరిచి మరి ఈ విద్యార్థులకు సంబంధించి ఎంతవరకు ఫీజు ఉంటో ఆ మొత్తం ఫీజుని చెల్లించమని చెప్పి కూడా అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది తద్వారా మరి ఇవాళ ఏదైతే ఈ జీవో ఆర్టీ జీవో ఆర్టీ నంబర్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ మరి ఏదైతే పంతొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ జీవో రిలీజ్ కావడం జరిగింది పంతొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండున ఈ జీవో రిలీజ్ కావడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి సుమారుగా నలభై ఆరు విద్యార్థులకు సంబంధించి ఫాతిమా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ఉండే నలభై ఆరు మంది విద్యార్థులకు సంబంధించి తొమ్మిది కోట్ల తొమ్మిది కోట్ల డెబ్బై వేల రూపాయలు మరి వీళ్ళకి సంబంధించిన ఈ జీవో ద్వారా రిలీజ్ కూడా చేయడం జరిగింది మరి కలెక్టర్ అకౌంట్లో వేయడం జరిగింది మరి నిన్నటి దినం కలెక్టర్ గారు కూడా ఒక కమిటీని నియమించి మరి ఈ పురావరాలన్నీ కూడా విచారణ చేసిన తర్వాత నిన్నటి దినం ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని విద్యార్థుల యొక్క వాళ్ళ అకౌంట్లలో మరి వాళ్ళకు సంబంధించిన అమౌంట్ని జమ చేయడం జరిగింది మరి ఇవాళ ఒక మానవత్వం కలిగిన ప్రభుత్వం ఒక మనసున్న ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు విద్యార్థులు ఎవరు కూడా వాళ్ళ చదువులు మధ్యలో ఆగిపోకూడదు వాళ్ళ కళలు ఏదైతే డాక్టర్ కావాలని కలగల కన్నా కళలు కన్నారో మరి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కళలు సాకారం చేయాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మనసున్న ముఖ్యమంత్రిగా ఈరోజు తొమ్మిది కోట్ల డెబ్బై వేల రూపాయలు మరి అడిగిన వెంటనే శాంక్షన్ చేస్తూ మరి జిల్లా యంత్రాంగానికి ఆ బాధ్యత లొప్పజెప్పి మరి వాళ్ళ అకౌంట్లో ఈరోజు జమ చేసినందుకు మరీ ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి విద్యార్థిని విద్యార్థుల తరఫు నుంచి మరీ ముఖ్యంగా మా మైనార్టీ సామాజిక వర్గం తరఫు నుంచి నేను ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను